ஹாய் ஓல் வெல்கம் டு மை சேனல் ஃபார்மோஸ் வேர்ல்ட் നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച അരി ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ അരിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ അരി ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അരി സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി ഇടാനുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അരി തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോ അരിയും വേറിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഉപയോഗിച്ചത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനിയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് വേവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മതിയാവും വേവാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏക അരി ഏകദേശം വെന്ത് വരാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അരിപ്പക്കായിൽ വെച്ച് അത് ഊറ്റിയെടുക്കാം നമ്മളിത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഈ റൈസ് റെഡിയാക്കി വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതാകെ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ റൈസ് നല്ലവണ്ണം തണുത്തിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലേന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റൈസ് ഫ്രിഡ്ജിലും വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് തലേന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച റൈസാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റൈസ് ഇപ്പോൾ തലേന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും കഴിയും ഇനി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫാൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്താലും മതിയാക്കും ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറൈ ബീൻസാണ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് രണ്ട് ചെറിയ പീസ് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ പിന്നെ പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ക്യാബേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം മഷ്റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം വെജിറ്റബിൾസിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം വേണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവ് കുറക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ ഭാഗവും കുറച്ച് മല്ലിയിലയുമാണ് മല്ലിയില ചേർക്കൽ നിർബന്ധമില്ല ഓപ്ഷനലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയും സോയാ സോസും ആണ് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയും ഒലീവ് ഓയിലും ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സ്റ്റൗ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് തീ കുറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ക്യാരറ്റാണ് ഇട്ടത് ഇന്ന് ഓർഡറിലിടണോ എന്നൊന്നും കണക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ബീൻസ് ഇടാം ആദ്യം ക്യാപ്സിക്കം ഇടാം ഏതിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് കൂടി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം 
പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറി അധികം വേവിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളക്കി കൊടുക്കണം പച്ചക്കറി വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് കടിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടണം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ട മുട്ട ആദ്യമേ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ട മുട്ട ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ അതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് വലിയ പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒടച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കണം മുട്ടയുടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് റൈസിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള പച്ചക്കറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സോയാ സോസ് സോയ സോസ് കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല കൂടിപ്പോയാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും പിന്നെ കളറും ചേഞ്ച് ആയി പോകും ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതെ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് സോയ സോസും അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസും റൈസൊക്കെ മിക്സായി കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ അതോ കുരുമുളക് ചേർക്കണോ സോയാ സോസ് ചേർക്കണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പൊന്നും ഇനി ചേർക്കുന്നില്ല എരിവ് കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓപ്ഷനലാണ് നിർബന്ധമില്ല ഒഴിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഗ്രീൻ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തത് മല്ലിയല ഇടുന്നത് വീഡിയോയിൽ സ്കിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം എഗ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് എഗ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ചിക്കൻ ആകണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാക്കും ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഗ്രീൻ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായി കിട്ടുന്ന സുർക്ക മുളകിട്ടിട്ടുള്ള എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതൊന്നു കൂടി കണ്ടു നോക്കാം നമുക്കിതിനാവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് പച്ചമുളകും കുറച്ച് സുർക്കയും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പുമാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയിടാം അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം 
എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ഉപ്പോ കൂടുതൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ